？米放哪儿了？青兰，你家大米放哪儿了？青兰，大米放哪儿了？你干嘛？做饭呀、啊。你还吃得下去啊？大家都得吃啊。爸妈岁数大了，忙前忙后一天了，那回来不得吃点东西啊？哎呦，我的天哪！你赶紧收拾东西回娘家去。我后天才回门呢。船家要是有个三长两短，公安过来抓人怎么办？幸福，你先走，真要过来抓人，我就说人是我砸的，我就顶罪去。走啊！你顶不了罪。我也不走，一人做事一人当。大姐，哎哎，问一下卫生院咋走？往那边走，看见前面有一个红十字就到了。哦。好，谢谢啊，不客气。柱子妈，这这是不是咱们村那个老王家的新媳妇儿啊？就是他，那真是他把船家脑袋开瓢了？可不是他的，我亲眼看到的。哎呀妈呀，太吓人了，那血流得哗哗的。哎呦，他真不知道好歹。你说船家到他家是给他们家去助兴的，你说他怎么就动起手来了？谁说不是呢？你说这么好看的姑娘啊，动起手来也真够黑的。她她真的还动起手？婶子，我是王家的新媳妇儿，我叫何幸福。我今天把人打伤了，那是因为他们欺负我妹子。我这当姐姐的不能坐视不理吧？就这么个事儿，你们别瞎猜了。才有脾气，还真是个厉害的主啊您好，我想问您一下，今天有没有一个呃脑袋被砸伤了的人来看病呀？你说的是万传家吗？啊啊是，有啊，脑袋上开了一个口子，缝了三针呢。嗯，听说是被王家新媳妇儿给打的。嗯，那严重吗？有没有说送到什么县医院去？嗯，那不就是他吗？啊，那在那边就好了。你怎么那么拼呢？你啊，能不能注意点素质？这是哪儿啊？这卫生所啊？啊，你影响别人怎么办？别说了，走他妈什么老子好不容易去趟医院啊！我来呢。喂，妈。幸福啊，到底发生什么事儿了？你妹妹这一回来，就把自己关在房子里面，不吃不喝，也不搭理我。你快跟妈说说，到底怎么了？我这结婚，他们村里边闹婚。幸运给人欺负了，你好好哄哄他。我，我，我这现在有事儿，我等会儿再跟您说。哎，笑什么？不是，小年哥，大喜的日子，被新媳妇开了瓢，这在万家庄历史上都算是头一份儿。必须载入史册。这什么？这史册？这嘴怎么那么碎？脑袋上套个网兜子，真是影响老子气质。哼，这小媳妇儿有意思啊，长得跟个吉祥物似的，下手那么狠。行，走着瞧。嫂子，我哥正找你呢。哥，嫂子回来了。幸福，你跑哪儿去了？我到处找你。我去村卫生院了，我看着万传家了。哎，他不是送去县医院了吗？根本就没有。那护士跟我说，他脑袋上就缝了三针。我看见他人在院子里大摇大摆的，什么事儿都没有。真的？啊，死杠子骗我啊！哎，爸妈回来了。啊。爸妈，我去村卫生院看着万传家了，他啥事儿都没有，送什么县医院呀？都是假的。哎呦，你这意思
，莫船家没事了。我亲眼看着的。哎呀，那太好了。都饿了吧？我做饭去啊。嗯、我帮你。小心啊。爸，你找啥呢？爸，你今天去那个万书记家怎么说的呀？没说让咱们赔钱吧？哎呀，万书记什么人呀？哪能看得上咱们家这仨瓜俩枣啊？当年我跟万书记进山采石，我也是十八罗汉之一啊！不说功臣吧，那也是老臣，面子。总得给我几分吧，是不是？那那那这么说就是不怪罪咱们了。哎呀，你把人家孩子头上打的满脸都是血，那不怪罪还是人吗？钱不用赔，但这个礼得赔啊！你呀、啊，明天带着幸福，到万书记家去，给船家赔个不是，这事儿就过去了。志福，你听听刚才爸说的了吗？明天咱们去那个万书记家赔个不是，这事儿就翻过去了。秋福，嗯，行。吃饭了啊，薛玉，哎，来了，薛玉，吃饭了，哎。爸，当时您是没看见啊？船家当时给送到卫生所的时候，那血流的把衣服都湿透了。他们这是把它往死里砸呀！该，咋不砸死你呢？人都是小叔的老洞房，哪有大表哥去闹的？谁闹洞房了？我那不就是跟伴娘开个小玩笑吗？那是耍流氓，更该砸。说你好歹也是万家集团的总经理，让人家新媳妇给砸成这样，你说你丢不丢人？行，我听明白了，放心吧啊！明天我就带几个人找他去。上哪去？上老王家找他去啊！我能白让他砸一下？啊？你敢？因为这种情况让人给砸成这样，还大张旗鼓的上人家找他去，满世界都得知道你嫌人丢的不够大是不是、啊？我知道丢人啊，所以我才想着去把。闭嘴！你说你都三十多岁的人了，啊？虽然你不是党员，但你是万家庄村委委员啊。整天他妈不着四六的，啊！我敢把万家集团交给你吗？接你电话，你管不着。长美，哎，爸。长美啊，最近怎么样啊？身体好吗？不好。你哥总气我，这骂他。别听老外瞎说啊，他就差给自己找个新老伴了。哎，闺女，别跟他生气。爸一听见你的声啊，就不生气了。哎呀，早点回来吧，替我管管他。啥时候回来呀、啊？嗯，等我忙完这阵儿吧。哎呀，忙吧，好好忙吧。哎呀，真是想你。那就别回来，啥时候你爸死了，你再回来。秀华，那睡觉吧想什么呢，幸福？嗯。想什么呢？哦，没事儿。
睡吧。想起来，跟做梦似的，清风，你知道吗？相亲的时候，我第一眼看见你，我就喜欢上你了这个儿媳妇儿啊，不省心啊。我觉得挺好，敢说话，敢出头，不是杵窝子。出头有什么好？没听老话说呀、啊，出头的船子掀了，为什么呢？招风招雨。那也比杵窝子强。咱王家三个大老爷们儿顶天立地的，碰见事儿就缩头缩脑的。我算是看出来了，你是想拉儿媳妇儿成一伙儿啊？哎，就是，你咋地？幸福，幸福。你咋醒了？你怎么坐这儿干嘛呀？你是一直没睡吗？想什么呢？我本来以为我已经想明白了，可是我越琢磨越觉得。明明是万传家先欺负的我妹，可我们却要先去赔不是。这算是个什么道理啊？你们这儿都是这么闹喜的吗？静茹，我们家呢，在万家庄是小门小姓，没势力，爸妈呢不敢得罪村里领导。怕以后的日子不好过，你多担待吧。再说了，你没把人家脑袋给砸破了吗？嗯，也是。毕竟我把人家脑袋给砸破了，我也应该去赔个不是。幸福，我看得出来你是一个通情达理的人。以后我们就是一家人了，我什么都听你的。我们以后好好过日子，好不好？幸福，不管咋说，万书记也是长辈，到哪得好好说话啊！别不知道轻重，啊，多说好话，知道吗？嗯，爸妈，我知道了。去吧。那我们去了。嗯。秀玉，你先别学了
，昨天大家伙都没吃喝好，妈去把那个喜糖、喜宴啥的分分，完了以后你和你二哥挨家送去啊。我不去，谁捅了娄子谁填窟窿，凭什么让我去啊？叫你送过喜糖有这么难吗？啊，劳你什么神了？我没空，我还有好多书要看呢。一个女娃娃一整天看书有用吗？我想学财务。就你那本事，还学财务呢？你姓王，不姓万，还想攀高枝呢？你，赶快找个人家嫁了得了，比什么都强。快去，你也去，啊。拿个包子。这孩子就这么大了，就不在桌上吃饭。你们这大人也不给立个规矩。当妈的没教好啊！你说不这么喂他，他不吃怎么办呢？你是吃干饭的？我看你这个榜样就没当好。哼，一吃饭就拿着手机，一吃饭就拿着手机，这孩子能好啊？这我不都还是跟你学的？你吃饭的时候闲着了。不也是捧个热捧个那的？我看的东西跟你看的东西一样吗？啊，明天县领导要来考察保健品厂的项目，啊，不就准备一下？就你这德行，你怎么参加呀、啊？这样，明天啊，就跟领导说，之前我去工地考察的时候，被山上的落石给把头砸伤了。领导们爱听这个，你滚一边去吧。不，正经墨水没多少。搜肠坏主意倒挺多。谁呀？谁呀？来了，快快吃啊！来了来了。哟，嫂子，我们来找那个书记。爸，新来领着他新媳妇来了。你们两口子来了，哎，万万书记，哎，你们这是，两个，嗯，那个万书记，嗯，我带幸福，那个今天过来认个错。昨天那个幸福他，嗯，不懂事，干了傻事儿。您大人有大量，饶过我们这回呗。哎呀。青来啊，你说昨天打我的也不是你呀、啊，怎么进屋就听你在这儿一直说呀？啊！再说了，这昨天怎么不见你出来管管你媳妇儿啊？万书记，传家哥，昨天我打人是我不对，我向你们赔不是。好了好了，幸福能有这个态度，很好啊！行，这事儿就算翻篇了，咱呢。我得嘱咐你两句啊，啊，幸福，我万家庄啊，不比别的村儿，我们的口号是“人人为万家，万家为人人”，是吧？只有邻里和睦、团结一致，才能和谐发展呢、啊，是吧？昨天幸福呢，那也是，嗯，头脑发晕，嗯，他昨天晚上后悔了一晚上，您放心啊，这回他肯定肯定是记住了，后悔了一晚上，那你俩有时间办正事吗？哎，你这当歌的还有这么讲话的？行，也不是什么大事儿，啊，就这么着吧，哎，好好过日子，嗯，谢谢万书记，没事，这个是我爸让给带的，哎，你放在这儿啊，哎呀，这没这个必要嘛，那那我们就先走了，好好好，嗯，传家走，送送，哎，等等，我还有话要说。书记，我打人是我不对，我也赔了礼，道了歉。那传家哥欺负我妹子的事儿，是怎么个说法？幸福，你这说什么？什么什么叫怎么个说法呀？走吧，走吧，走吧，走吧啊！我得给我妹要个说法。万书记，昨天我打传家哥，是因为他欺负我妹在先。哎哎哎，这话咱说清楚啊，不是说我欺负了你妹。
，是你们俩结婚，对吧？我去闹房。大家就是闹一闹，开个玩笑，那热热闹闹的，就为个气氛闹一下。你就是欺负了我妹子呀！那个幸福啊，陪大喜的日子，把谁家不闹的？俗话说，进门三日无大小，啊，就算是呃闹得稍微过分了一点，也是人之常情嘛。可也没这么个闹法吧，书记？我妹妹刚大学毕业，还没结婚呢，这以后让她出去怎么见人呀？是，那你，那你到底是什么意思呀，书记？我觉得你应该是个讲道理的人。我打人是我的错，传家哥欺负我妹也是错。那会儿请来你们老王家祖坟上得烧了多少刀纸啊！啊，找了这么个媳妇儿。自打我万山达当上书记，啊，上我这儿登门道谢的不少。可是找上门来让我低头认错的，你还真是头一个。我也没让您道歉。他欺负我妹子，他道歉就行了。要不传家。你也提上了点东西，去幸福家里，给人家妹子赔个礼，道个歉。凭什么呀，爸？你说咱万家庄结婚，家家户户都闹啊，都没什么事儿，就到他们家就成事了。他们老王家请我去的是吧？王庆来，你还愣着干嘛呢？啊，赶紧带你媳妇回去好好管管呀！凭什么呀？我道理还没讲完呢。你说凭什么呀？就凭这是我家，这不是你讲道理的地方。那这么说，你们家就不讲道理了？带他滚！走吧，姓说话呢，走吧，你就这么当干部的？不是呀、啊，爸，妈，别说，你老说跟人讲道理，讲道理，人家现在跑上门来跟你讲道理了，这是来道歉的吗？这就是来胡搅蛮缠来的。手，你看他一直那个不依不饶。幸福，幸福。万书记，我就问您一句，咱万家庄是不是没个说理的地方了？你什么意思？你是说万山堂一手遮天吗？怎么就没有讲道理的地方？你，你去法院，去派出所，你去告我。啊！有能耐你把我这个书记给免喽！我早想退下来了。你要真能把我这个书记告下去，我谢谢你。去告去，去。哎呀，好好说。爷，爷，是你们两个。爷，这是我大哥。我嫂子的喜糖，给你拿过来。啊，秀玉啊，万书记后来怎么说？爷，书记没怪罪，我大哥带着嫂子已经去东门认错了啊，这事儿就翻过去了。秀玉啊，别怪你以我多嘴，你嫂子信赖乍到，做事儿没个分寸。可你们以后也不能由着他这样胡来呀。往公了说，万书记是咱们万家庄一家之主。是咱们致富的带头人，往私了说，你们老王家以前过的什么日子，还不是万书记上了台，才给你们家分了块好地儿，又把你安排进集团上班，做人呢，可不能忘恩负义，你说是不是啊？啊，爷，您说这些呢，我们明白。昨天我嫂子也是一时蒙了心，这回受了教训，以后不会了。<笑>那就好。哎呀。这喜糖啊，我就收着了啊！哎，好，你咋能这么跟书记说话呢？我说什么了？我哪句话说错了？啊，行，就算你说的都对，但你也不能这么跟书记说话呀。那我怎么说？我跪着说。哎，爷爷爷爷爷，爷，我咋了？小玉。哎呀，你别火急火燎的了，万书记都答应了，只要他去赔个不是，这事就过去了。咋了？这死丫头抽啥风啊？咋没送我出去啊？别提了，以后这丢人现眼的事情别叫我干了，我丢不起这人。回来了。你妈，我去你那！万书记怎么说？幸福一句话把书记惹恼了。你总是咋跟你说的？不说多说好话，多说好话嘛！你你你你你又说啥了？咋又把万书记给惹着了？我也没说啥呀。该赔不是我也赔了。万书记也说这事就翻过去了。我就是说。
，能不能让船家也给我妹赔个不是？哎呦，你可真敢说你！你把船家打了，还让船家给你妹赔不是？你咋想的你？我有错，我可以赔不是，他怎么就不能赔不是了？你这孩子，你咋这么轴哎？船家那叫啥错呀？你去外头打听打听。上次是才家结婚，把公公媳妇儿绑在一块儿骑驴，人家都受了，你咋就受不了了？哎，别人能受那是别人的事儿，我反正受不了，我们也受不了，我必须得给我们要个说法。你这是给我来败家来了是不是？你真要这样的话，我们王家还真不敢要你了。爸，哎哎哎，你这当公的咋这么说话呢？哎呀呀呀，不理他。你爸在气头上，来，幸福，走，跟我走，咱娘俩到屋里说去。咋说话？没没事，没事，不理他。是。幸福，妈问你一句，你这么闹到底图啥？妈。您都把我说糊涂了，那要照这么说，我倒是在图什么了？那人做事儿不都为图个啥？那非要说图什么，我就图分辨个好坏对错。如果连好坏对错的理都不讲了，那人活着还是人吗？那又咋还都人都不是了？那世间的事儿哪那么容易？就好坏对错都分那么清楚，那还不是公说公有理，婆说婆有理呀、啊？这明摆着就是他们无理在先。幸福，我问你啊，要是万家就不给你赔这个礼了，你咋办？你跟庆来的日子还过不过了？妈，你如今是逞了能的，你可是把万书记也踏踏实实的给得罪了。幸福，你看着挺机灵的，你咋做起事儿来，这个轻重好坏你咋分不清楚呢？这世上的事儿，黑黑白白的，你告诉我谁能分得清楚啊？那过日子还不是，哎，能过去就过去了，就这都不易了。妈，您是不是也怕我拖累你们？幸福，妈跟你说两句掏心窝子的话。你别看你爸在屋里头嗓门大，他出去他连个屁他都放不出来，再别说在万书记面前了。我刚嫁过来那会儿也不习惯，我想着就老是磕头碰脑的。你爸还有一回打了我呢。那我后来这就慢慢寻思寻思，我就寻思明白了，咱王家小门小户啊，在村里又没势力，你硬杠着，咱能过得下去吗？没好日子过。咱家就这么多年来低眉顺眼的，熬过来的，直到我把庆志培养出来的研究生，好歹在村里才直起腰来的。咱们都是女人，幸福，咱女人不都为了这个家活着吗？等你跟庆来生了孩子了，培养孩子，让他当了大老板，做了大官那会儿好坏对错都轮着你说了。现在，咱就得学着忍。哦，妈，这个礼我不认。行了，行了，行了，起来，别翻来覆去的。你有什么话别闷在肚子里，说出来。起来，起来，起来。要不，明天我再陪你去书记家赔个不是吧？咋，咋又让我去赔不是啊？我又怎么不是了？本来赔个不是这事儿就算翻过去了，你非要传家给你妹赔不是，你还给书记甩脸子看，你惹他生那么大的气，那你。以后，哎，你是觉得万传家欺我妹该着是吧？万书记就为这凶我的，我这心里边还觉得委屈呢。你一个当丈夫的就这么看着我被人凶，你连个屁都不敢放一个
，还好意思让我去赔不是？亏你还说得出口。可是，你得罪了书记，那你以后咋过嘛？该吃吃，该喝喝，该咋过咋过。我不信他还能吃了我。我告诉你啊，如果他真不道歉，我还就没完没了了我。我睡觉。桂枝，你说万书记不会对一个外村新来的丫头一般见识吧？会，万书记眼里不揉沙子。那咱家可就完了，把万书记得罪了。哎、嗯、呀。啊，要不这样，咱明天啊，再去找找万书记，给他认个错。你要我说，幸福这脾气不是啥坏事啊。以往咱老王家见事就躲，遇事就让，现在咱家来了个有脾气的媳妇，以后谁再欺负咱，还得掂量掂量啊。那你就不怕这个媳妇儿，以后这脾气越来越大，大的连咱这个家都盛不下，怎么办呢？老话说得好，人在世上练刀，在石上磨。他现在年轻性子烈，等过上日子了，生了孩子了，那不就知道轻重了？可书记那边怎么办呢？他嫂子，书记忙着呢，你们回去吧。哎哎，别，哎，要不，咱再给他跪一次。啊，凡是你还敢跪？你还敢跪？你忘了那天？要不然等书记消消气，咱们再想想啥时候再过来再给他赔罪。那幸福那边怎么办呢？他不依不饶的，这边又没办下来，这不两头受气吗？我在想啊，完了吧？那不行吧？咋不行？不用你的钱，用我的。你的钱是哪来的？那还不是我的呀？你咋就知道钱呢？那行，你有主意，你管我不管？不是你，你拿拿不回来了。嗯、幸福、啊，来，跟你说点事儿。啥事儿？你看，这一千块钱是万书记给你们的。万书记给的，你们又去找万书记了？那、啊、你爸和万书记多少年一块创业，老伙计了，面子还是要给三分的。这给钱干啥呀？他说了，他说，你看昨天他在气头上，回来回家呢，好好想了想，传家欺负你妹子的事儿就是不对。还特地把船家给叫出来了，给我们老两口敬了茶，规规矩矩的为你妹子的事儿赔了不是。他说这是一点心意。爸，万船家认错了。对呀、啊，认了。你看。这事儿咱两家就说开了啊，这事儿就算全翻过去了。哎，万书记还说呢啊，说说说喜欢你这个性子，夸我们家庆来娶了个好媳妇。哼哼哼，我不用他喜欢我，我就是想让万传家给我妹赔个不是。他这给钱算什么呀？哎呀，你说你这孩子，这也不是那也不是，你怎么没完没了呢？这事儿是啊，那个我们也说了不要钱。你这咋能要钱呢？哎呦，万书记可生气了。不管咋说，这这，他也是一点心意，是吧，幸福？你你你不能不给人家这个老面子，可是。你看，就这样，万书记说了，说到此为止。
这事儿就算过去了，挺好的，是不是？咱往后一个，咱咱咱踏踏实实的过日子，都都好，没这事儿了。以后谁都不提这事儿了啊，没事儿了，没事儿了。哎呀，嫂子做茄干呢，我最喜欢吃就是茄干炖肉了。嫂子，啊，啊，嫂子你怎么了？没事儿。哈，哎，庆志，哎，正好正好，你过来。嫂子有个事儿，心里觉得挺别扭的。你是研究生，有文化，你帮嫂子捋一捋。啊，嫂子你说。爸妈说今天他没有去见万书记了。说万书记当着爸妈的面，让万传家给我妹赔了不是，还给了一千块钱。啊，这事儿新鲜啊，是吧？那你说这钱，我该不该要？哎呀，按理说呢，新玉被传家哥欺负了，作为赔偿的话呢，书记给这笔钱呢，也是合理的。嗯，只是，只是什么？嫂子，这是我个人观点啊。嗯，呃，只是我觉得，书记给这笔钱，好像这个事儿性质就变了。呃，就像，你让他们赔礼道歉，就为了这一千块钱一样。庆氏，你真说到嫂子心里去了。我从头到尾就只是要一个说法而已。这要真论起钱来，万传家的脑袋都被我给砸了。按理说，我得付人家医药费，人家也没朝我要啊。是啊。不行，我得把这个钱还给万书记。哎，庆志，谢谢你啊！我打死你个小兔崽子你！爸，你有事说事呗，你打我干嘛呀？说事。你要活我气死我呀！我啊，就你有学问吗？啊，什么叫收了钱？快追我！你快点！他拿的钱性质就变了。妈，你这真的是个馊主意！我就知道新福不会要这个钱。现在说这等个屁用啊！赶紧让他见着万书记就全完了！快点，快点、啊！一定把他追回来！他要见着万书记，那你麻烦了。哎妈，爸，要我说，你们就不该这么骗嫂子。哎呀，哎呀，我的妈！打死你！哎呀，干啥呀你这是？你以为我愿意啊？啊？平白无故的，我花了一千块钱，我这还心疼呢。谁让你哥娶了这么一个只认死理的媳妇呢？本来想着花钱消灾保平安，现在倒好，把钱花了还受罪。都是你出了馊主意，你咋不给他两千块钱呢？妈，哎呀，没事，妈，他打不着我。哎，咱俩，嗯，时间还早，你先别回家，跟我去趟集团。哎哎哎，好，行行。万书记，万书记，等一下。就是你，什么事啊？万书记，传家已经给我妹赔不是了，这钱我们就不要了。哎，幸福，幸福，妈叫你回去，快快快，快等会儿。这说话什么意思？我没听明白。万书记，我知道这是您的一份心意，您的心意我们领了，我们不是奔着钱来的。传家已经给我妹子赔了不是，认了错，我也算是跟我妹有了交代。这钱您收回去吧，幸福，赶紧等会儿醒来。你这大白天说梦话呢吧？谁给你们家钱了？你不是让我婆婆给我一千块钱，说是给我妹赔罪的吗？你回去转告你婆婆，少干这种自作聪明的事儿，最后搬起石头砸了自己的脚。真行啊！居然用这种方式来骗我，我还真就信了。你说这事情都已经发生了，他赔不赔不是，他还有什么意义呢？不就一句好话吗？真有那么重要吗？当然
然重要了。做人做事不得讲究个公平公正吗？我错了，我道歉，凭什么他们错了，他们就不道歉呢？你领导哪有动不动就给别人道歉的呢？那你以后他还咋领导呢？幸福啊，真的，别闹了。你现在是王家的人了，你不能脑子里只有你妹子吧？就你说，就因为这么点事儿弄得鸡飞狗跳的，那他以后的日子还怎么过呢？咋过？逆来顺受的过，自欺欺人的过。逆来顺受怎么了？人活世上，谁不受委屈？我爸、我妈还有秀玉，不都因为这个事儿受委屈了吗？怎么他们都能忍，就你不能忍呢？不知天之高。